ব্যবসা বাণিজ্য বিশ্লেষণী ডিবিসি নিউজের নিয়মিত আয়োজন ইসলামী ব্যাংক পিএলসি টালি খাতায় স্বাগত জানাচ্ছি হিমাত্রী রাহা ক্রস বর্ডার ট্যুরিজম বা সীমান্ত খেসা দেশগুলোর মধ্যকার পর্যটনে সব দেশই উপকৃত হয় আর্থিকভাবে কিন্তু সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও খুব একটা গতি পাচ্ছে না ভারত বাংলাদেশ ও নেপালের আন্তঃপর্যটন খাত সমৃদ্ধ হচ্ছে না পর্যটন কেন্দ্রিক অর্থনীতি যে পরিমাণ পর্যটক ভারতে যায় তার বিপরীতে বাংলাদেশে যে পরিমাণ পর্যটক আসে তা হাতে গোনা এসব প্রেক্ষাপট সামনে রেখে আগামী ছাব্বিশে আগস্ট ঢাকায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে বাংলাদেশ নেপাল ও ভারতের ট্যুর অপারেটরদের মধ্যে বিটুবি বৈঠক এবং ফ্রেম ট্রিপ এসব নিয়ে আমাদের আজকের আলোচনার বিষয়ে ক্রস বর্ডার ট্যুরিজমে অর্থনীতির কি লাভ হবে আলোচনা করতে আমাদের সঙ্গে আছেন ভারতের শিলিগুড়ির হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের জেনারেল সেক্রেটারি সম্রাট সান্যাল এবং প্যাসিফিক এশিয়া ট্যুরিজম অ্যাসোসিয়েশন পাটা বাংলাদেশ চ্যাপ্টারের সেক্রেটারি জেনারেল তৌফিক রহমান আপনাদের দুজনকে স্বাগত আজকে আমাদের ইসলামী ব্যাংক পিএলসি টালিখাতে আপাতত আমাদের সাথে একজন যুক্ত আছেন যিনি ভারতের শিলিগুড়ির হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের জেনারেল সেক্রেটারি সম্রাট সান্যাল আপনাকে স্বাগত আজকে আমাদের ইসলামী ব্যাংক পিএলসি টালিখাতে নমস্কার আপনারা আমার আপনার মাধ্যমে বাংলাদেশের সমস্ত যারা দর্শক আছে তাদেরকে আমার শুভেচ্ছা এবং প্রণাম সুফল মেলে দেখুন সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে যে পাটা বাংলাদেশ চ্যাপ্টার যে উদ্যোগ নিয়েছে এই ক্রস বর্ডার ট্যুরিজমের ক্ষেত্রে তাদেরকে আমি আমাদের তরফ থেকে আন্তরিক ভাবে ধন্যবাদ জানাতে চাই এবং আমার মনে হয় যে প্রাইভেট লেভেলে মানে ইন টার্মস অফ এনি প্রাইভেট অর্গানাইজেশন যারা বেসিক্যালি এরকম কোন ফ্যাম ট্রিপ করাচ্ছে বা বাংলাদেশে যারা এখানকার ইন্ডিয়ার লোকজনদের নিয়ে যাচ্ছে নেপালের লোকজনদের নিয়েছে এটা আমার যতদূর মনে হয় প্রথম কোন উদ্যোগ এবং সার্বিকভাবে এই উদ্যোগটাই প্রমাণ করছে যে কতটা সিরিয়াস আমরা যে আমরা বাংলাদেশকে কিভাবে আমাদের দেশে নতুন করে তুলে ধরব কারণ আমরা জানি যে বাংলাদেশে পর্যটনের ক্ষেত্রে একটা সম্ভাবনা প্রচুর সম্ভাবনা আছে কিন্তু কোথাও আপনি যেটা বলছিলেন যে কোথাও হয়তো সেটার আমাদের জন্য আমাদের কোথাও খামতি আছে এবং তাই জন্য পাটা বাংলাদেশ চ্যাপ্টারের এই উদ্যোগ প্রাইভেট লেভেলে এটাকে আমি সম্পূর্ণভাবে স্বাগত জানাই এবং আমার মনে হয় যে এই ছাব্বিশ তারিখ থেকে তিরিশে আগস্ট অব্দি আমরা যে ঢাকা কক্সবাজার এবং বিভিন্ন জায়গায় আমরা ঘুরবো এবং থাকবো ডেস্টিনেশনটাকে চিনবো সেটাই এক আক্ষরিক অর্থে কিন্তু আগামী দিনে নতুন রাস্তা খুলে দেবে বাংলাদেশের পর্যটনকে নতুন দিগন্তে নিয়ে আসার জন্য নিশ্চয় আপনি থাকুন আমাদের সাথে তৌফিক রহমান আমরা আমাদের একজন অতিথি আছেন তৌফিক রহমানের কাছে যেতে চাই তৌফিক রহমান আপনার কাছে যে প্রশ্নটি রাখতে চাই সেটি হচ্ছে আসলে ভারতে প্রত্যেকটা বছর পর্যটন খাতে বা ট্যুরিজমের যে পরিমাণ মানুষ সেখানে ঘুরতে যায় তার তুলনায় কিন্তু বাংলাদেশে যে পরিমাণ পর্যটক আসে তা কিন্তু খুব একটা হাতে গোনা এটি কিভাবে বাড়ানো যায় নেপথ্য কারণ কি বলে মনে করছেন হ্যাঁ ধন্যবাদ আমি আমার বন্ধু সম্রাট সান্নালকেও দেখতে পাচ্ছি বাড়ানো যাওয়ার একমাত্র প্রক্রিয়া হচ্ছে যে কাজটা আসলে আমরা করছি বেসরকারি উদ্যোগে আমরা কাজটা করছি কিন্তু সেটা সরকারি উদ্যোগে আরো বেশি করতে হবে সেটা হলো বেশি বেশি এই জাতীয় রোড শোজ করতে হবে বেশি বেশি ফ্যাম ট্রিপ করতে হবে এবং বি টু বি এক্সচেঞ্জ করতে হবে আমার সমস্যাটা হচ্ছে যে আমাদের এখানে প্রচুর ভালো ভালো দর্শনীয় জায়গা রয়েছে কিন্তু সেই জায়গাগুলিকে আমরা সঠিক অর্থে বা মার্কেটিং এর ভাষায় পজিশনিং করতে পারছি না আমরা তুলে ধরতে পারছি না আমাদের এখানে কিন্তু প্রচুর আমাদের এই যে ক্রস বর্ডার ট্যুরিজম যেটা আমরা এবারের থিম করেছি ক্রস বর্ডার ট্যুরিজম উইথ নেইবার্স আমরা কোভিডের পরে ট্যুরিজম এক্সপার্টরাই বলছে যে এখানে একটু এইসব দেশগুলিতে একটু লং হল ট্যুরিজম যেটাকে আমরা দূরবর্তী পর্যটন বলি সেটা কম হবে তাহলে আমাদের টার্গেটটা আমরা শুধু না ধরেন প্রতি পৃথিবীর প্রতিটি দেশে কিন্তু টার্গেট করছে তার আশেপাশে প্রতিবেশী যে দেশগুলি আছে রিজনাল কান্ট্রিগুলি আছে সেখানে ধরেন আমেরিকা টার্গেট করছে কানাডাকে কানাডা টার্গেট করছে আমেরিকাকে আমেরিকা টার্গেট করছে মেক্সিকোকে এরকম আর কি বিষয়টা ধরেন চায়না টার্গেট করছে জাপানকে কোরিয়াকে মালয়েশিয়া টার্গেট করছে সিঙ্গাপুরকে বা থাইল্যান্ডকে বিষয়টা এরকম তা আমাদের ইমিডিয়েট নেবার হচ্ছে ভারত ভারত একটা খুব বড় একটা দেশ এবং সেখানে ট্যুরিস্ট জেনারেট করা অনেক বেশি ভারতের ভারতে যায়ও ট্যুরিস্ট বেশি ভারত থেকে বেরোয় ট্যুরিস্ট অনেক বেশি হ্যাঁ আর পাশে আরেকটা দেশ হচ্ছে নেপাল নেপালের বিষয়টা হচ্ছে যে সবসময় আমাদের দেশ থেকেই কিন্তু পর্যটকরা নেপালে যায় কিন্তু আক্ষরিক অর্থে আমরা 
নেপালে গিয়ে বাংলাদেশকে ট্যুরিজমটাকে সে অর্থে প্রমোট করতে পারিনি তো এর আগে আমরা একবার চেষ্টা করেছিলাম এবার আমরা যেটা ভেবেছি যে ওখানে না গিয়ে ওখানকার অপারেটারকে যদি আমরা বাংলাদেশে নিয়ে আসি মানে আমার ডেস্টিনেশনে নিয়ে এসে আমার ডেস্টিনেশনটাকে যদি চাক্ষুষ দেখিয়ে দিই মানে একটা কথা আছে না সেইং ইজ বিলিভিং আপনি না দেখা পর্যন্ত তো আপনি বিশ্বাস করবেন না আসলে ওই স্টেশনটার কী দেখেছে যতই আপনি ভিডিও দেখান ছবি দেখান ওই কাজটাই আসলে আমরা করেছি এবং আমি বলবো যে একটু আগে সম্রাট যে কথাটা বলছিল যে এটা কিন্তু আক্ষরিক অর্থে বাংলাদেশের বেসরকারি উদ্যোগে এরকম একটা প্রথম উদ্যোগ যে আমাদের এই ক্রস বর্ডারের দেশগুলিকে বাংলাদেশে নিয়ে এসে বাংলাদেশের ডেস্টিনেশনগুলিকে আমরা দেখাচ্ছি এবং বাংলাদেশের যে সমস্ত ট্যুর অপারেটার আছে এবং হোটেলিয়ার আছে মানে বাংলাদেশের যে ট্যুরিজম স্টেক হোল্ডার আছে মানে আমাদের এখানে ক্রুজ অপারেটার আসবেন আমাদের এখানে ট্রান্সপোর্ট অপারেটার আসবেন আমাদের এখানে হোটেল রিসোর্টের ওনার আসবেন এবং ট্যুর অপারেটার তো আছেনই তো সবারই একটা মেলবন্ধন হবে ছাব্বিশ থেকে তিরিশে আমরা কক্সবাজারে একটা বি টু বি করছি আঠাশ তারিখে যেখানে কক্সবাজারের সমস্ত ট্যুর অপারেটাররা এবং হোটেলিয়াররা এবং ক্রুজ অপারেটাররা ওখানে বি টু বিতে বসবেন আমাদের যারা বাইরে থেকে বেড়াতে আসছেন আমাদের প্রায় একত্রিশ জন ভারত এবং নেপাল থেকে একত্রিশ জনের একটা টিম আসছে যারা বাংলাদেশের যারা অপারেটার যারা আছে বা হোটেলিয়ার যারা আছে তাদের সাথে বিটুবিতে বসবেন এবং আমাদের মূল উদ্দেশ্য এটা হলো মূল ফোকাসটাই হচ্ছে প্রমোটিং বাংলাদেশ ট্যুরিজম কারণ ওই যে বললাম আমরা যে বাংলাদেশ ট্যুরিজমটাকে শিওর থা আমরা প্রমোট করতে পারিনি যার জন্য আপনি স্ট্যাটিস্টিক্স দেখেন আমাদের এখান থেকে প্রচুর বাংলাদেশ থেকে নেপালে যায় প্রচুর বাংলাদেশ থেকে ভারতেও যায় এই চ্যানেলটা কিন্তু আমাদের চালুই আছে বাংলাদেশ থেকে কিন্তু ভারতে যাচ্ছে বাংলাদেশ থেকে নেপালে যাচ্ছে কিন্তু প্রবলেমটা হলো যে ক্রস বর্ডার ট্যুরিজমের সাস্টেনেবিলিটির জন্যে ওই সমস্ত দেশ থেকে আমাদের এখানে আসছে না যে আসছে না কারণটা হচ্ছে যে আমরা প্রমোশনটা সে অর্থে করতে পারছি না যাই হোক আমরা এই কাজটা শুরু করেছি আমাদের এই দুই প্রতিবেশী দেশ থেকে দুটো অ্যাসোসিয়েশনের একত্রিশ জন সদস্যকে আমরা নিয়ে আসছি বাংলাদেশে মানে ঢাকাতে দূরাত থাকবে এবং কক্সবাজারে দূরাত থাকবে এবং এখানে ফ্যাম ট্রিপ আছে এখানে একটা প্যানেল ডিসকাশন আছে যেটা আমরা কক্সবাজারকে এই ক্রস বর্ডারের মধ্যে কি করে ডেস্টিনেশন থেকে প্রমোট করতে পারি এবং অন্যান্য যে সমস্ত স্টেক হোল্ডার থাকবে সবাই থাকবেন আমাদের মাননীয় পর্যটন মন্ত্রী প্রতিমন্ত্রী উনি এই আমাদের অনুষ্ঠান উদ্বোধন করবেন মাননীয় সচিব মহোদয় গেস্ট অফ অনার থাকবেন বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড ট্যুরিস্ট পুলিশ আর্কোলজি ডিপার্টমেন্ট থেকে শুরু করে আমাদের সমস্ত স্টেক হোল্ডার এখানে থাকবে তো আমি মনে করি যে এই যাত্রাটা শুরু হলো এবং আমি আশা করি যে প্রশ্নটা আপনি আমাকে করেছিলেন যে এখান থেকে আরও আমরা আরও কিছু পর্যটক পাবো কিনা আমি আশাবাদী যে এটা দিয়ে শুরু হলো এরপরে আমরা আরও অব্যাহত রাখবো আমাদের এই রোড শোজ এবং ফ্যাম ট্রিপ আমি আশা করি যে এর মাধ্যমে আমরা আমাদের নিজস্ব পার্টনার খুঁজে পাবো নিজস্ব কাউন্টার পার্ট খুঁজে পাবো এবং ডেফিনেটলি এটার একটা ইম্প্যাক্ট পরবর্তী সিজনে বাংলাদেশে ট্যুরিজমে পড়বে নিশ্চয়ই আপনাদের উদ্ধরের উদ্যোগের মাধ্যমে নিশ্চয়ই আমাদের দেশে পর্যটন খাত আর অনেক দূর এগিয়ে যাবে সম্রাট চ্যানেল আপনার কাছে যে প্রস্তুতি রাখতে চাই গত বছরে কিন্তু শিলিগুড়িতে এই ধরনের একটি কর্মশালা বা এই ধরনের একটি বি টু বি বৈঠক হয়েছিল আসলে সেটির কতটুকু সুফল মিলেছে এখন পর্যন্ত সেটি বলবেন কি দেখুন সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে যে আমার বড় দাদাই বলবো তৌফিকদা যে কথাগুলো বললেন আক্ষরিক অর্থে সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট আমরা যে উদ্যোগটা গত বছর নিয়েছিলাম সেই উদ্যোগটা কিন্তু বেসিক্যালি আমরা নিয়েছিলাম আমাদের অঞ্চলটাকে প্রমোট করার জন্য যে বাংলাদেশ থেকে পাটার সদস্যরা আসবেন তারা এসেছিলেন তারা আমাদের সিকিম এবং বিভিন্ন জায়গা ঘুরে দেখেছেন এবং আমি আপনাকে বলতে পারি একটা ছোট তথ্য আপনাকে দিচ্ছি ভারত সরকার একটি ডাটা জাস্ট রিলিজ করেছে সেই রিলিজে দেখা যাচ্ছে দি বাংলাদেশ ট্যুরিস্ট আর অ্যাকচুয়ালি তারা কিন্তু যে সংখ্যক পার্সেন্টেজ অফ ট্যুরিজমটাকে ইনবাউন্ড ট্যুরিস্ট হিসেবে তাদের তারা তারা দখল করেছে ভারতের মানচিত্রে সেটা হচ্ছে টোয়েন্টি পার্সেন্ট শেয়ার অফ বাংলাদেশি ট্যুরিস্ট আর কামিং টু ইন্ডিয়া অ্যান্ড বাংলাদেশি ট্যুরিস্ট আফটার আমেরিকা ইজ দ্য সেকেন্ড হায়েস্ট ট্যুরিস্ট উইচ আর কামিং ইন টু ইন্ডিয়া আলাপ <laughs> আমি যেটা বলতে চাইছিলাম যে ভারতবর্ষে বাংলাদেশের থেকে আগত ট্যুরিস্টদের সংখ্যা অনেক বেড়েছে এবং ফিগার বলছে বাংলাদেশ ট্যুরিস্ট হচ্ছে সেকেন্ড ইন সেকেন্ড ইন নাম্বার অফ টুরিস্ট অ্যারাইভালস ফ্রম অল কান্ট্রিজ ইউএসএ প্রথমে দ্বিতীয়ই বাংলাদেশ থেকে এবং এখন যেটা আমাদের উদ্যোগ বা আমাদের যে চিন্তাভাবনা যে ভিশন আছে আগামী দিনে যে বাংলাদেশ ইন্ডিয়া একটি বড় মার্কেট হিউজ মার্কেট ফর ট্যুরিস্ট এবং সেই মার্কেটটাকে কিন্তু অলরেডি মেজর সাউথ ইস্ট এশিয়ান কান্ট্রিজরা আমি য
ব্যাংকক দেখি এবং ইনফ্যাক্ট ইউরোপিয়ান কান্ট্রিজ থেকে শুরু করে মেডিটেরিয়ান কান্ট্রিজ এবং ইভেন 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 যারা এমিরেটস দুবাই দে হ্যাভ অ্যাকচুয়ালি ট্যাপ দ্য ইন্ডিয়ান মার্কেট কোয়াইট হিউজলি কিন্তু কেন আমরা মানে আমাদের যারা পারপার্শ্বিক যারা আমরা নেইবারিং কান্ট্রিজ আছে আমরা কিন্তু মানে সেটা কেন বাংলাদেশ লাভবান হয়নি বা নেপাল কিছুটা হলেও কিন্তু এখনো ইন্ডিয়ান ট্যুরিস্ট একটা সময় নেপালে প্রচুর ইন্ডিয়ান ট্যুরিস্ট যেত নেপাল ইজ অলসো ল্যাকিং বিহাইন্ড ইন টার্মস অফ গেটিং ইন্ডিয়ান ট্যুরিস্ট কিন্তু বাংলাদেশে আমি যদি দেখি সেই তুলনায় ইন্ডিয়ান ট্যুরিস্ট কেন যাচ্ছে না তার একটা মেজার কারণ হচ্ছে আমরা যেটা ফিল করেছি এবং যেটা যেটা পাটা বাংলাদেশ চ্যাপ্টার উদ্যোগ নিয়েছে সেটা হচ্ছে আমরা অনেকে বাংলাদেশটাকে দেখি সেটা আমাদের ব্যর্থতা আমি কাউকে দোষ দিচ্ছি না আমরা বাংলাদেশটাকে দেখি নি কিন্তু আমাদের অনেকের পূর্বপুরুষের মানে জায়গা হচ্ছে বাংলাদেশ তো সেই জায়গা থেকে বাংলাদেশকে দেখা হচ্ছে আমাদের প্রথম আমরা দেখুন প্রথম কথাই হচ্ছে যে এখানে সরকারের সহায়তা সবচেয়ে বেশি লাগবে কারণ এখানে যখন আপনি প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট করবেন আপনি যখন মার্কেটিং করবেন প্রমোশন করবেন বি টু বি রোড শোস করবেন যে কাজগুলি করবে সেটার জন্য কিন্তু একটা বড় ধরনের অর্থের প্রয়োজন হবে এবং আপনি যখন আন্তর্জাতিক বিভিন্ন বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় যে মেলাগুলি হয় যেখানে প্রমোশনের কাজগুলি আমরা করি ওগুলি করতে গেলে কিন্তু একটা বড় ধরনের কিন্তু আর্থিক একটা সংশ্লিষ্টতা লাগে তো এই টাকাগুলি কিন্তু প্রাইভেট সেক্টরে আমরা যারা আছি আমাদের কাছে কিন্তু সেই টাকাগুলি নেই আমরা আমাদের সীমিত সাধ্য দিয়ে কিছু কাজ করতে পারি সেটাও আবার আমাদের যে সমস্ত স্টেক হোল্ডার যারা আছে তাদের সহযোগিতায় যেমন আমি আপনাকে বলতেই চাই যে আমরা যে অনুষ্ঠানটা করছি সেখানে আমরা কয়েকটা জায়গা থেকে বেসরকারি উদ্যোগে আমরা খুব সহযোগিতা পাচ্ছি সরকারের থেকে তো একটা সহযোগিতা পাচ্ছি যে সরকার এখানে আমাদের এই অনুষ্ঠানটাকে গ্রহণযোগ্যতা দিয়েছে তারা সাপোর্ট করেছে তারা বলেছে যে হ্যাঁ এটা তাদের একটা নিজস্ব অনুষ্ঠান এটা একটা কিন্তু বেসরকারি তরফ থেকে আমরা শুরু যখন করছিলাম তখন আমি খুব ভয় ভয় ছিলাম যে আমি আসলে প্রাইভেট সেক্টর থেকে এরকম কোনো সাহায্য সহযোগিতা পাবো না কিন্তু বিশ্বাস করেন আমি দেখলাম যে সত্যিকার অর্থে যদি পজিটিভ কাজ করা যায় ভালো কাজ যদি করা যায় এবং এটাকে যদি প্রমাণ করা যায় যে এই কাজটা করলে দেশের অর্থনীতিতে লাভবান হবে এবং যারা এই কাজগুলি করবে স্পন্সার করবে পার্টনার হবে তারও লাভবান হবে এটা আসলে একটা বোঝানোর বিষয় আছে আমি কয়েকটা জায়গা থেকে খুবই মানে সহযোগিতা পেয়েছি আমি হোটেলগুলি থেকে সহযোগিতা পেয়েছি ঢাকাতে ঢাকা রিজেন্সি হোটেল আমাদের ঢাকার পার্টনার কক্সেসবাজারে নিসর্গ হোটেল অ্যান্ড রিজোর্ট আমাদের কক্সবাজারের পার্টনার আমাদের দুটা এয়ারলাইন্স আছে যারা আমাদের এয়ারলাইন্স পার্টনার আমাদের নোভো এয়ার এবং আমাদের ইউএস বাংলা এছাড়াও ইন্টার কন্টিনেন্টাল হোটেল কক্সবাজারের হোটেল কল্লোল তারপরে আমাদের গাড়ি আছে সেন্ট মার্টিন সার্ভিস আমাদের সিলভার ওয়েভ তারপরে কনভয় যারা যাদের ট্রান্সপোর্ট দিয়ে সহযোগিতা করছে মানে সব মিলিয়ে আনএক্সপেক্টেড এবং তার চেয়েও বড় কথা হচ্ছে যে আপনারা জানেন যে ভিসা ভিসা হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ক্রেডিট কার্ড কোম্পানি ভিসাও কিন্তু আমাদের এখানে কিন্তু মোটামুটি টাইটেল স্পন্সার হিসেবে আসছে সো ও সবাইকে কিন্তু আমরা একটা প্ল্যাটফর্মের মধ্যে নিয়ে নিয়ে এসেছি যেটা আমি এক মাস আগেও কল্পনা করি নেই যে আমি এই কাজটা করতে পারবো কি না সো বাই দ্য গ্রেস অফ অলমাইটে আল্লাহ আমরা এই কাজটা করতে পেরেছি এবং সরকারি তরফ থেকেও আমি বলবো যে আমাদের মন্ত্রী মহোদয়ের সাথে আমি কথা বলেছি সচিব মহোদয়ের সাথে কথা বলছি ট্যুরিজম বোর্ডের সিও সাথে কথা বলেছি সবাই আমাকে আমাদেরকে অর্থাৎ সহযোগিতা পাচ্ছেন এই জায়গায় একটু সম্পূর্ণ প্রশ্ন আমি আপনার সাথে যুক্ত করতে চাই একটা পর্যটন আকর্ষণে যে সরকার একটা মাস্টার প্ল্যান ছিল সেটি এখনো পরিকল্পনাতেই আটকে আছে এটির কোনো সুরাহা হচ্ছে না কেন একদম সংক্ষেপে যদি বলতে বলি না না এটা এটা একদম ফাইনাল স্টেজে আছে আমি একদম বলি আমরা যারা এটার সাথে যুক্ত ছিলাম একটা সময় আমার আমাদের সকলের ইনপুট দেওয়া শেষ এখন এটা আপনি জানেন যে মাস্টার প্ল্যান মানে হচ্ছে এটা ট্যুরিজমের একটা হিউজ কাজ একটা ট্যুরিজমের বাইবেলই বলা যেতে পারে তো এটার মধ্যে অনেক ধরনের প্লাস মাইনাস হচ্ছে অনেক ধরনের জিনিসপত্র অর্থাৎ সংযোজন বিয়োজন করে সেটি নিশ্চয়ই পরিকল্পনা সবশেষ যে প্রশ্নটি রাখতে চাই এই যে নেপাল দার্জিলিং সিকিম বাংলাদেশ এই একটা আন্তঞ্চলের মধ্যে একটি ট্যুরিস্ট জোন করা যায় কিনা সম্ভাবনা কতটুকু যদি সংক্ষেপে বলতে বলি দেখুন সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে যেটা আমাদের দরকার সেটা হচ্ছে যে এই যে আমাদের যে সার্কিটটা আছে এটা কিভাবে আমরা গ্লোবাল পজিশনিংটা করতে পারবো 
একটা হচ্ছে আমরা ডোমেস্টিক ট্যুরিজমের ক্ষেত্রে কিভাবে নিজেদের দেশের মধ্যে টুরিস্ট আদান প্রদান করতে পারবো এটা প্রথম মিশন সেকেন্ড মিশন হচ্ছে যে ইন্টারন্যাশনাল ট্যুরিজম মার্কেটে নেপাল বাংলাদেশ এবং এই ইন্ডিয়ার এই সেক্টরটা সিকিম দার্জিলিংয়ের এই সেক্টরটা এবং আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের নর্দার্ন পার্টটা এটা একটা কমন সার্কিট হিসাবে কিন্তু ইভলভ করতে পারে এবং করবেও আমার বিশ্বাস এবং এখন প্রচুর কিছু সংখ্যক ট্যুরিস্ট ইন্টারন্যাশনাল ট্যুরিস্ট আছে যারা কিন্তু এই সার্কিটটাকে অ্যাভেল করছে কিন্তু এই সার্কিটটাকে কিভাবে অ্যাজ এ প্রোডাক্ট আমরা আরও বেশি গ্লোবাল পজিশনিং করতে পারবো এটাই হবে আগে আগামী দিনে আমাদের উদ্যোগ এবং এই যে আমাদের মিটিংটা হতে চলেছে নেপাল নিশ্চয় আপনাদের উদ্যোগ সফল হবে সে প্রত্যাশা আমরা করতে চাই তৌফিক রহমান এবং সম্রাট সেনাল আপনাদের যে ছাব্বিশ তারিখ যে প্রোগ্রামটি হচ্ছে বিটুবি এক্সচেঞ্জ সে প্রোগ্রাম সেটি সফল হোক আমাদের বাংলাদেশের ট্যুরিজম খাত ভারতের বুকে আরও উজ্জ্বল হোক এবং তারাও আমাদের দেশে যে পরিমাণ টুরিস্ট সে দেশে যায় সেই পরিমাণ টুরিস্ট নিশ্চয়ই আমাদের দেশে আসবে সে হার নিশ্চয়ই আরও বাড়বে অসংখ্য ধন্যবাদ আজকে আমাদের ইসলামিক পিএলসি টালিখাতে এসে সময় দেওয়ার জন্য দর্শক ব্যবসা বাণিজ্য বিশ্লেষণের ডিবিসি নিউজের নিয়মিত আসবেন ইসলামিক পিএলসি টালিকাতা আছে পর্যন্ত এই সঙ্গে থাকুন